Cari amici, il 28 marzo del 1979, alla centrale nucleare del Three Mile Island, negli Stati Uniti, un malfunzionamento dell'impianto causò la fusione parziale del nucleo del reattore numero 2, innescando all'epoca uno dei peggiori incidenti presso un impianto commerciale di produzione di energia elettrica da fissione nucleare e catalogato a livello 5 nella scala INES dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Siamo in Pennsylvania, a circa 20 km di distanza dalla capitale Harrisburg e a circa due ore d'auto da Filadelfia. La centrale nucleare dei Three Mile Island era composta da due reattori ad acqua pressurizzata, costruiti dalla Babcock e Wilcox, e si trova su un'isola sul fiume Sasquina, nella contea di Dauphin. L'unità 1 della centrale, entrata in servizio nel 1974, è rimasta in attività fino al suo spegnimento nel 2019, mentre l'unità 2, entrata in servizio il 30 dicembre del 1978, è rimasta in attività per soli tre mesi, fino al giorno dell'incidente. I reattori d'acqua pressurizzata, normalmente chiamati PWPR, acronimo inglese di Pressurized Water Reactor, sono la tipologia di reattori più diffusa al mondo. Per rendere l'idea, secondo gli elenchi ufficiali dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, al 31 dicembre 2021 in tutto il mondo erano operativi 437 reattori nucleari commerciali, di cui 303 erano di tipo PWPR. In un reattore ad acqua pressurizzata sono presenti tre circuiti di raffreddamento indipendenti e con indipendenti intendo dire che l'acqua o il vapore di ogni circuito non entra mai in contatto diretto con l'acqua del circuito adiacente. Per farvi un esempio inerente ad un altro tipo di reattore ad acqua leggera, i famosi BWR, l'acqua che attraversa e raffredda il nucleo viene trasformata in vapore e inviata direttamente alle turbine. Il circuito primario si occupa del raffreddamento del nucleo del reattore e un impianto a circuito chiuso pressurizzato in cui circola acqua leggera a 150 atmosfere che gli permette di raggiungere temperature superiori ai 300 gradi Celsius senza bollire e diventare vapore. Sebbene l'acqua nel nucleo del reattore non deve assolutamente bollire e passare allo stato gassoso, c'è un punto in cui l'acqua del sistema primario deve essere in parte vapore, ovvero nel serbatoio pressurizzatore. Nella parte superiore del serbatoio pressurizzatore deve essere sempre presente un battente di vapore, poiché è allargando o restringendo questa bolla di vapore, mediante resistenze elettriche o spruzzi d'acqua fredda, che gli operatori controllano e mantengono la pressione del circuito primario ad un livello costante, con lo scopo di mantenere la temperatura del nucleo nei parametri prestabiliti. Inoltre, sul pressurizzatore è presente una valvola di sfiato per impedire che una eventuale sovrappressione del sistema abbassi troppo la temperatura del nucleo, questa valvola, chiamata PORV, dall'inglese Pilot Operated Relief Valve, è un'elettrovalvola a solenoide azionata elettricamente. Si tratta di una valvola di sicurezza che in caso di apertura scarica la pressione in eccesso all'interno di un serbatoio di scarico posto sul fondo dell'edificio di contenimento. Il principale componente del circuito primario è il recipiente in pressione, comunemente chiamato Vessel. Questo è costruito da un cilindro in acciaio ed è un componente ingombrante. Infatti le sue dimensioni esterne possono variare dagli 11 ai 15 metri di altezza e 4-5 metri di diametro, con uno spessore delle pareti pari a ben 25 cm. Al suo interno è contenuto un secondo cilindro, in acciaio, in cui trova alloggio il nucleo del reattore. L'acqua spinta dalle pompe di circolazione entra nel recipiente in pressione, Fluisce quindi verso il basso nello spazio anulare tra il cilindro esterno e il cilindro interno. Inverte la direzione sul fondo e attraversa il nucleo, dal basso verso l'alto, scorrendo sulla superficie esterna delle barre di combustibili, dalle quali asporta il calore generato dalle fissioni. A questo punto, l'acqua ad oltre 300 gradi che esce dal recipiente in pressione viene inviata ai generatori di vapore, per semplicità ne disegneremo solamente uno, ma nell'impianto numero 2 di Trimail Island erano presenti due di questi grandi scambiatori di calore. Possono avere dimensioni variabili in base alla tipologia costruttiva. 
ma quelli in oggetto erano alti circa 22 metri e del modico peso di circa 500 tonnellate l'uno. L'acqua calda proveniente dal circuito primario passa attraverso una miriade di piccoli tubi che a loro volta vengono raffreddati dall'acqua del circuito secondario che a sua volta diventa vapore. Il vapore viene deumidificato da speciali essiccatori e inviato alle turbine. Questo importante componente svolge tre lavori. Raffreddare l'acqua del circuito primario e quindi del nucleo. Generare vapore per azionare le turbine e mantenere separati i circuiti dell'acqua. Nella fase successiva, il vapore in pressione generato da questi scambiatori viene inviato con delle tubazioni ad una turbina che a sua volta è collegata ad un alternatore che a sua volta produce energia elettrica. Il vapore all'uscita delle turbine viene fatto passare attraverso un altro scambiatore di calore chiamato condensatore che mediante l'acqua fredda del terzo circuito proveniente dalle grandi torri di raffreddamento riporta il vapore allo stato liquido. A questo punto l'acqua viene fatta passare attraverso filtri a resina per eliminare eventuali impurità e inviata mediante pompe al generatore di vapore, riniziando il ciclo di raffreddamento dell'impianto. Nei reattori PWR l'acqua del circuito primario non ha solo lo scopo di asportare il calore, ma serve anche come moderatore neutronico. I neutroni liberati dalla fissione del combustibile hanno velocità altissime e a causa di ciò è poco probabile che riescano a fissionare altri atomi in modo sostenuto e autosufficiente. Per permettere le reazioni di fissioni e mantenere stabile la reazione a catena è necessario rallentare, ovvero moderare, i neutroni in maniera tale da aumentare la probabilità di ottenere nuove fissioni. Il combustibile utilizzato nel reattore numero 2 di Trimel Island era biossido di uranio con uranio 235 arricchito al 3%, in forma di pastiglie cilindriche chiamate pellet. Queste vengono prodotte prima comprimendo la polvere di biossido di uranio in uno stampo cilindrico, quindi riscaldando i pellet a una temperatura superiore a 1700 gradi, in modo che il biossido di uranio si sintetizzi in un materiale saldamente coerente ma microscopicamente poroso. Circa 200 pellet vengono impilati uno sopra l'altro dentro dei tubi ermeticamente chiusi alle estremità. Il materiale di cui sono composti questi tubi si chiama zircalo I4. Questa lega di zirconio trasferisce bene il calore e consente il passaggio della maggior parte dei neutroni. A Trimel Island erano lunghi circa 3,6 metri e il diametro era di 11 mm. A loro volta 208 di queste barre erano assemblate in un unico assieme, di sezione quadrata, a ventilato di 38 cm. In totale nell'intero nucleo del reattore erano presenti 177 di questi assiemi. Quindi erano presenti al suo interno 36.816 barre di combustibile, con circa 80 tonnellate di biossido di uranio al loro interno. Oltre alle barre di combustibile, all'interno di ogni assieme erano posizionati 16 tubi vuoti che servivano da guida per le barre di controllo e un tubo centrale in cui potevano trovare alloggio strumenti di misura. Sommando il tutto sappiamo che l'assieme completo era formato da 225 barre. Gli strumenti di misura erano composti da una termocoppia per la misurazione della temperatura e sette misuratori di neutroni. Questi misuratori non erano presenti in tutti i 177 gli assiemi del reattore, ma erano posizionati in 52 punti prestabiliti dislocati nel nucleo. In questo tipo di reattore le barre di controllo sono formate da 16 tubicini cilindrici di acciaio inossidabile riempiti con carburo di boro e all'estremità inferiore con una lega di argento, cadmio e indio. Esse sono tenute insieme da una crociera a razze alla sommità che a sua volta è collegata a una barra principale che esce dal coperchio superiore del vessel dove sono collegati i meccanismi per la movimentazione verticale. In totale erano presenti 61 barre di movimentazione che azionavano le barre di controllo. L'inserimento completo delle barre induce lo spegnimento del reattore, in quanto i materiali di cui sono composte sono forti assorbitori neutronici. La mattina del 28 marzo alle 4.00.37 37 il reattore dell'unità 2 della centrale nucleare di Trimel Island funzionava al 97% della sua potenza. Quando una pompa del circuito secondario che dà il condensatore del vapore 
portava acqua a fine generatore di vapore, per un malfunzionamento si fermò. La probabile causa dell'arresto della pompa potrebbe essere nato 11 ore prima. A valle dei condensatori del vapore, in uscita dalle turbine, ci sono dei filtri a resina. Questi filtri sono progettati per impedire accumulo di minerali e impurità nell'acqua che circola nei generatori di vapore. Uno di questi filtri presentava un'ostruzione di resina che ne impediva il corretto funzionamento. Normalmente la procedura di sblocco comprendeva l'iniezione combinata di aria compressa a 5-6 bar e acqua demineralizzata in pressione a 10 bar. Gli investigatori scoprirono che una valvola difettosa permise a un certo quantitativo di acqua di entrare nel suo sistema di controllo pneumatico, di fatto pilotando la sua chiusura. Il sistema di controllo automatico, non rivelando flusso lungo la tubazione, spense le pompe di alimentazione e l'assenza di flusso d'acqua ai generatori di vapore mise in moto il sistema di sicurezza della turbina avviandone l'arresto di emergenza. Immediatamente le pompe ausiliari di emergenza si avviarono automaticamente con l'intento di mandare acqua ai generatori di vapore. Un operatore della sala controllo vide che le spie di queste pompe segnalavano il loro funzionamento ma non si accorse che le valvole sulle linee delle pompe erano chiuse. Questo perché un cartellino giallo di una manutenzione precedente copriva le spie delle valvole. Quindi anche in questo caso non ci fu raffreddamento dei generatori di vapore. La mancanza di acqua fredda ai generatori di vapore portò come conseguenza l'innalzamento repentino della temperatura dell'acqua del circuito primario e a un immediato aumento di pressione nel vessel del nucleo del reattore. Alle 4.00.40 la pressione in eccesso fece salire il livello dell'acqua all'interno del pressurizzatore, comprimendo il vapore nella parte superiore del serbatoio. Quando la pressione al suo interno raggiunse le 155 atmosfere, la valvola di sicurezza PORV si aprì dirottando acqua e vapore all'interno di un serbatoio posto a livello del pavimento dell'edificio di contenimento. Tuttavia, non essendoci scambio di calore tra il circuito primario del nucleo e gli scambiatori dei generatori di vapore privi di circolazione d'acqua, la pressione continuò a salire fino a 160 atmosfere. Questo valore era il valore massimo che abilitava il sistema di controllo ad eseguire lo SCRAM, ovvero l'arresto immediato del reattore, mediante il rilascio di tutte le barre di controllo, che inserendosi nel nucleo interrompono le fissioni e quindi la generazione di calore da fissione. Però, come in ogni reattore nucleare, il decadimento dei materiali radioattivi lasciati dal processo di fissione continuano a generare calore. Certamente una piccola frazione, circa il 6% di quello rilasciato durante la fissione, ma era ancora sostanziale e doveva essere rimosso per evitare che il nucleo si surriscaldasse. Con la valvola porva aperta, la pressione all'interno del vessel iniziò a scendere. Teoricamente la valvola avrebbe dovuto chiudersi ad una pressione di circa 150 atmosfere, ma non lo fece, rimase bloccata. In sala controllo videro la spia che segnalava la chiusura della valvola spegnersi, ma non sapevano che quella era solamente la segnalazione che il solenoide non era più alimentato. Non avevano nessuna indicazione sull'effettivo stato della valvola, quindi pensarono che fosse chiusa, ma in realtà rimase aperta per ben due ore e venti, facendo fuoriuscire nella prima ora 120.000 litri d'acqua di raffreddamento, più o meno un terzo di tutta quella del circuito primario. In soli due minuti la pressione del vessel scesa a 111 atmosfere. A questo punto il sistema automatico fece partire le pompe ad alta pressione che iniziarono a emettere acqua con una portata di 3785 litri al minuto. Ma con la valvola porva aperta, questa scappava via dal vessel andando a finire nel serbatoio sul fondo dell'edificio di contenimento. Questo serbatoio era dotato di una valvola a disco di rottura che si spaccò quando raggiunse la massima pressione di intervento permettendo l'acqua di uscire e allagare la base dell'edificio. La pompa di scarico dell'edificio di contenimento si avviò e parte di questo refrigerante è stato automaticamente pompato dall'edificio di contenimento del reattore al serbatoio dell'edificio ausiliario, dove anche in questo caso uscì dai serbatoi per troppo pieno, con emanazione di radioattività nell'edificio ausiliario. A questo punto, un'indicazione di rapido aumento del livello dell'acqua nel pressurizzatore ha indotto gli operatori dell'impianto a diminuire il flusso ad alta pressione a 1500 litri al minuto. 
Purtroppo, anche se veniva emessa acqua a volontà, non si poteva creare quell'equilibrio di temperatura e pressione tipica dei reattori più WR che permette all'acqua di non bollire e di non generare vapore all'interno del vessel. Infatti, intorno alle 4.20, la pressione all'interno del reattore scese a 69 atmosfere e rimase costante fino alle 5.30, quando subì un ulteriore calo a 45 atmosfere. L'eccessivo aumento della temperatura del nucleo e la grande quantità di vapore stava contaminando il vessel. La saturazione era così grande che le quattro grandi pompe del circuito primario andarono in cavitazione, producendo forti vibrazioni. Gli operatori non ebbero altra scelta che spegnerle per evitare il loro danneggiamento. In questo lasso di tempo si suppone che il nucleo del reattore sia stato parzialmente scoperto dall'acqua di raffreddamento. I sensori all'interno degli assiemi delle barre combustibile rilevarono notevoli differenze di temperatura in vari punti del nucleo, indicanti che la circolazione del refrigerante attraverso le barre di combustibile non era omogenea, se non del tutto assente. Alcune sonde misurarono temperature oltre 1900 gradi Celsius. Si ritiene che l'alta temperatura del nucleo abbia prodotto il rigonfiamento e il danneggiamento di numerose barre combustibile provocando l'emissione di prodotti di fissione nel refrigerante primario. Approssimativamente il 20% del nucleo si sciolse in una fase liquida e buona parte di questa andò a solidificarsi nella parte inferiore del vessel. Inoltre la reazione tra zirconio fuso e acqua avrebbe prodotto una discreta quantità di idrogeno che si accumulò nella sommità del reattore e nella cupola in cemento armato dell'edificio di contenimento. Infatti, nel pomeriggio del 28 marzo, un improvviso e rapido aumento della pressione all'interno dell'edificio di contenimento del reattore indicava che si era verificata una vampa di idrogeno. Fortunatamente la concentrazione non era tale per mettere a repentaglio l'integrità della struttura. Per un certo periodo i funzionari dell'NRC hanno ottenuto che la bolla di idrogeno potesse esplodere, anche se erano consapevoli che nel sistema non c'era abbastanza comburente, ovvero ossigeno, per dar luogo ad un'esplosione. Durante i successivi minuti, varie prove di riavvio di pompe e aperture di valvole furono tentate, fino a quando alle 6.18 gli operatori capirono che la valvola Porvo era ancora aperta, scaricando acqua e vapore radioattivi nel serbatoio di contenimento. Finalmente chiusero la valvola giusta, una valvola di blocco posta tra il pressurizzatore e la valvola Porv. Alle 6.22.37 la pressione dell'acqua all'interno del vessel iniziò a salire. Nelle interminabili ore che seguirono, probabilmente le ore peggiori mai vissute dagli operatori della sala controllo di Trimel Island, provarono svariate volte a riavviare le pompe di raffreddamento dei generatori di vapore, che ripartirono nel pomeriggio, quando la pressione all'interno di questi si stabilizzò ad un valore consono al funzionamento. Ma solamente intorno alle 20 del 28 marzo, 16 ore dopo l'inizio dell'incidente, riuscirono a ristabilire la quantità adeguata d'acqua all'interno del reattore. Ciò permise loro di riavviare le pompe del circuito primario e ottenere il raffreddamento e la stabilizzazione del reattore. I gas radioattivi provenienti dal sistema di raffreddamento del reattore furono espulsi il 29 e il 30 marzo. Gli operatori utilizzarono un sistema di tubi e compressori per incanalarli attraverso filtri EPA e filtri a carbone che hanno rimosso la maggior parte dei radionuclidi, ad eccezione dei gas nobili, il cui totale stimato era di circa 370 petabequarel. L'incidente di Trimel Island ha causato preoccupazione sulla possibilità di effetti sulla salute indotti dalle radiazioni nell'area circostante l'impianto. A causa di queste preoccupazioni, il Dipartimento della Salute della Pennsylvania per 18 anni ha mantenuto un registro di oltre 30.000 persone che vivevano entro 8 km dalla centrale nucleare. Il registro statale è stato interrotto a metà del 1997 senza alcuna prova di tendenze sanitarie insolite nell'area. In effetti, più di una dozzina di importanti studi sanitari indipendenti sull'incidente non hanno mostrato alcuna prova di un numero normale di tumori nelle zone adiacenti alla centrale. L'unico effetto rilevabile è stato lo stress psicologico durante e subito dopo l'incidente. Risultò che la dose media di radiazioni per le persone che vivevano entro 16 km dall'impianto era di 0,08 millisievert. 
indagini approfondite e valutazioni da parte di diverse organizzazioni, come la Columbia University e l'Università di Pittsburgh, hanno concluso che nonostante i gravi danni al reattore, l'effettivo rilascio di radionuclidi ha avuto effetti trascurabili sulla salute fisica delle persone. Dopo un mese ansioso, il 27 aprile, gli operatori hanno stabilito la circolazione per convenzione naturale del refrigerante. Il nucleo del reattore veniva raffreddato dal movimento naturale dell'acqua piuttosto che dal pompaggio meccanico. L'impianto era in arresto a freddo, cioè con l'acqua a meno di 100 gradi e a pressione atmosferica. La pulizia del reattore nucleare danneggiato a Trimail Island ha richiesto quasi 12 anni ed è costata circa 973 milioni di dollari. Cominciò nell'agosto del 1979, con le prime spedizioni di rifiuti radiologici di basso livello. La polizia è stata straordinariamente impegnativa dal punto di vista tecnico e radiologico. Le superfici dovevano essere decontaminate e l'acqua utilizzata durante la polizia doveva essere immagazzinata e trattata. Lo svuotamento del contenitore del reattore numero 2 è stato al centro della bonifica. Circa 100 tonnellate di combustibile di uranio danneggiato dovevano essere rimosse. Nell'ottobre del 1985, dopo quasi sei anni di preparativi, i lavoratori, in piedi su una piattaforma in cima al reattore, manipolando strumenti a manico lungo, iniziarono a sollevare il combustibile per posizionarlo in contenitori che pendevano sotto la piattaforma. In tutto, 342 taniche di carburante sono state spedite per lo stoccaggio a lungo termine presso l'Ido National Laboratory, programma che è stato completato nell'aprile 1990. La bonifica è terminata nel dicembre 1993. Ad oggi rimane un sito monitorato a lungo termine e ovviamente non è previsto alcun ulteriore utilizzo della parte nucleare dell'impianto. Nel 2010 il generatore è stato venduto per aggiornare la centrale nucleare di Sharon Harris nella Carolina del Nord. Il 16 marzo 1979, 12 giorni prima dell'incidente di Three Mile Island, uscì nelle sale americane il film Sindrome Cinese, che trattava di un incidente a un reattore PWR. Questa eccezionale coincidenza fu una delle ragioni del grande successo del film. E speriamo che in futuro questi avvenimenti accadano solamente su pellicola.